2 mediada por los receptores AT1 es a nivel del sistema nervioso central y periférico estimulación generalizada al sistema nervioso simpático síntesis y liberación de vasopresina y estimulación de la célula a nivel de la pared vascular hay contracción de las células musculares lisas crecimiento de esas células musculares lisas y de los fibroblastos y síntesis y liberación de matriz o sea, todo esto favorece que el remodelado vascular ¿okay? a nivel del corazón tiene un efecto inotrópico positivo un efecto cronotrópico positivo que es inotrópico y que es cronotrópico que es inotrópico positivo aumenta la fuerza contractil y cronotrópico a nivel renal reduce el flujo sanguíneo renal, aumenta la presión intracomunal y la absorción tubular de sodio. Y a nivel glándula suprarrenal es síntesis y liberación de aldosterona y la liberación de catecola. Entonces, cuando usamos ARA2, que son antagonistas de los receptores de intestina 2, ¿qué estamos haciendo? Estamos inhibiendo el aumento de la concentración de calcio intracelular. ¿Ok? Se dice que tiene una acción antioxidante y por ende, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una disminución de la presión arterial, vamos a tener un aumento del flujo sanguíneo renal, un aumento de la natriuresis y una disminución de la hipertrofia vascular, ¿ok? En pacientes hipertrofios. Entonces, estos son los arados que tenemos en el mercado, que los voy a nombrar ya. Acuérdense que se dividen en tres grupos, los que actúan selectivamente sobre los receptores AT1, los que actúan sobre los receptores AT2 y los que antagonizan de manera similar a ambos. Los que tenemos en el mercado son los que actúan sobre los receptores AT1 y esta es el orden de afinidad ¿okay? que tienen esta droga con los receptores AT1. El que más se une o el que mayor afinidad tiene por el receptor AT1 es el cante saltante y por ende el que exhibe mayor potencia, el cante saltante. Después viene el irbe saltán, después viene el termi saltán, al igual que el bal saltán y por último el los saltán. Bueno, vamos a hablarle. El los saltán tiene metabolitos activos y tiene una vida media de 6 a 9 horas. ¿Ok? Y la expresión es fecal. Y la dosis de administración es de 25 a 100 miligramos, una sola dosis. Generalmente comenzamos con 50 miligramos. ¿Ok? El can de sartán, ¿ok? Se activa, es decir, el can de sartán necesita ser activado, pero se activa generalmente a nivel de la mucosa gástrica. Acá el osartán se activa en el hígado, ¿ok? Este a nivel de la, de, después de la función gastrointestinal y se excreta sin cambio en el PIL y es la vida media de 9 horas. El irme sartán no tiene metabolitos, ¿ok? Y la vida media de 11 a 15 horas, el balsartán, ¿ok? No tiene metabolitos y la vida media de 6 horas, ¿ok? Y el tetisartán, la vida media, el que tiene la vida media más larga, tampoco tiene metabolito activo y la vida media más larga es de 24 horas. Es decir, lo que tiene metabolitos son los sartán y cante sartán y esto no tiene metabolitos activos, ¿ok? Vean las dosis. En los sartán, la dosis inicial 25 miligramos, generalmente comenzamos con 50 miligramos, no 25, ¿ok? La dosis máxima hasta 100 una vez al día. El balsartán de 80 y uno va subiendo 80, 160, 320, hasta llegar a 320 una vez al día. El can de sartán lo mismo, comenzamos con 8, si el paciente no responde, comenzamos con otro 8, ¿verdad? Son 16, y si no responde, aumentamos a 32 al día. El irbe sartán comenzamos con 150 y podemos aumentar hasta 300 y el termi sartán comenzamos con 20 y vamos a aumentar hasta llegar a 80 miligramos una vez. Recuerden que para tratar un paciente hipertenso, ¿ok? Dependiendo de qué hipertensión presenta el paciente, uno decide qué tratamiento se le va a indicar. Un paciente que es más o menos con sobrepeso, un paciente que es sedentario y que tiene una hipertensión en estadio 1, lo primero que nosotros decimos es cambiar los hábitos, ¿verdad? los elementos de vida, tiene que hacer dieta, bajar de peso, caminar, no fumar y entonces mantenemos eso por lo menos dos o tres semanas, incluso un mes y si vemos que no baja la tensión, comenzamos entonces el tratamiento. ¿Con qué droga? Las guías entonces recomiendan, antes se recomendaba mucho comenzar con diurético, nada más con hidroclorotiacida, después se recomendaba eh, los metabloqueantes. Hoy en día la última guía dice que generalmente debemos comenzar con un muñeca, un arado o un calcio antagonista. 
y dejaron lo que está bloqueante para uno. ¿Ok? Algo, en las guías dicen, si, dependiendo del paciente, usted tiene que ver si, entonces yo le comienzo, supongamos con los sartanes, le pongo una dosis inicial de 50, ¿ok? Y si veo que no responde, le puedo aumentar la, la dosis máxima esa misma droga. O introducirle otro fármaco, ¿verdad? Otro tipo de fármaco, bien sea un calcio antagonista, ¿ok? O un diurético a dosis baja y dar entonces dos drogas diferentes, pero una no a dosis máxima. ¿Ok? Eso lo decide el médico dependiendo del paciente. Y ir aumentando cada, cada, cada fármaco hasta alcanzar la dosis. La guía cual recomienda dejar los metabolizantes de uso. ¿Ok? Y comenzar con un yeca, un aladoso, un calcio antagonista y el, e ir combinando. ¿Ok? Con los diuréticos. Les dije que tenemos en el mercado un, un, un medicamento, un, una presentación que tiene valsartán, que tiene amplodipina y que tiene hidroclorotensina. Todos en un solo medicamento. ¿Ok? Entonces. Si ustedes les llega un paciente con hipertensión, estadio 2 de una, entonces le vamos a indicar ese medicamento porque el paciente tiene una, una presión arterial sistólica de 170, 180, una presión arterial diastólica de 100. Entonces, de una de las que yo le indico, ¿verdad? Este fármaco combinado porque con una sola droga no voy a lograr ni un. ¿Ok? ¿Cómo se llama este fármaco que yo les dije? Faltartana, amplodipina y hidroclorotiacida, el nombre comercial más común es el export, ¿ok? Entonces tiene un, un ARA2, ¿ok? Un calcio antagonista y un dure, ¿ok? Export. Export es Entonces, el efecto adverso, el efecto patológico sobre el desarrollo fetal y es por eso que esta droga no puede ser usada durante la ¿Necesitamos usarlas? ¿En qué etapa de embarazo usamos? Después del tercer ¿De cuál? Después del tercer ¿De Después del tercer ¿De No estudiaron. ¿En cuál? En el primer, primer. En lo que respecta a mí, yo no lo uso. Tenemos otra droga que sí se puede usar en los pacientes que en la paciente embarazada. Entonces no tenemos que correr bien. ¿Por qué? Porque puse más formaciones. Pero, si sí, estamos obligados a usarlo solamente en el primer trimestre, está una contraindicación absoluta a usarlo en el segundo y tercer trimestre. ¿Ok? Contraindicado también los pacientes con estenosis bilateral, ya saben por qué. Contraindicación relativa a los pacientes con la estancia. ¿Por qué? Porque produce efectos patológicos sobre el desarrollo fetal, pero puede producir hipermotasemia, ¿ok? Más que todos los pacientes con naturopatía o pacientes que están tomando complementos de potasio o diurético o no lo que a los efectos el adverso más frecuente es mareo, insomnio y potencia con la primera dosis pues, depende de la dosis que vayan a usar por eso que tenemos que comenzar con dosis baja y esta infección respiratoria alta el porcentaje no tanto con el que sal, la entonces dosis elevadas diurético produce depresión volumen, riesgo de hipertensión y ustedes saben por qué esta droga aumenta las concentraciones de litio y en algunas oportunidades también se ha descrito que aumenta los niveles de glicosina plasmática que tenemos que tener. Esto ya lo sabemos. Y este es el cuadro de comparación. Este es el cuadro de comparación entre los ARA2 y los IECA. Los ARA2 bloquean los niños de glicosina 2 a sus receptores, los AT1, mientras que los IECA inhiben la conversión de la glicosina 1 a glicosina esto bloquea la acción de la glicina 2, esto disminuye la producción de la glicina 2. ¿Ok? Los ARA2 con este bloqueo llevan a la activación indirecta de los receptores AT2, la inhibición de la ECA supone una inhibición de la degradación de las quininas que a largo plazo desempeña un papel principal en la acción de estos fármacos, pero llega a aumentar también la, la producción de la glicina 1,7 que tiene acciones opuestas a la glicina 2. ¿Ok? Estos acá estimulan la liberación de la y aumenta la concentración de la angiotensina 2 en mucho menor conversión y aumenta en menor medida la angiotensina 1. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces el lunes a las 9 tienen el día. Antes de comenzar con la clase con el 14 de Ok, por favor, traten de estar aquí.